optimiser Chrome, régler Chrome et surtout améliorer les performances et l'utilisation globale de Chrome, ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais te montrer comment bien paramétrer Chrome, comment bien l'optimiser en termes de performance et d'utilisation et d'interface, etc. Et je vais également te montrer les options cachées, les réglages cachés que tu pourras activer ou non, suivant ce que tu préfères. Je précise que ces options en question sont disponibles sur tout navigateur sous Chromium, donc Chrome par exemple, sur lequel je vais m'appuyer dans cette vidéo, mais il fonctionne également sur Brave, sur Edge ou encore sur Opera. Donc voilà, on passe maintenant sur mon écran, donc sur Chrome, pour que je te montre eh bien, les manipulations. Mais avant, n'hésite pas évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Générique. Donc tout d'abord, je ne vais pas te montrer comment installer un navigateur, que ce soit Chrome, Edge, Opera ou autre, parce que ça va être par rapport à tes goûts et à tes préférences, et je pars du principe qu'il est déjà installé sur ton ordinateur. Mais si jamais, tu tapes le nom du navigateur sur Internet et tu le télécharges. Donc moi, je vais me baser sur Chrome pour te montrer les paramètres, même si c'est la même chose sur plein de navigateurs sous Chromium. Dans un premier temps, je vais faire les paramètres plutôt précis de Chrome, donc en faisant trois petits points paramètres, et là, pour le coup, ça va beaucoup plus changer d'un navigateur à l'autre. Alors là, la première chose que tu vas faire, c'est aller dans « À propos de de Chrome et vérifier que tu es bien à jour et minimum à la version ici pour qu'on ait les mêmes fonctionnalités avec les mêmes gains de performance potentielle etc. Donc maintenant que tu as fait la mise à jour, si tu en avais une et que du coup tu as redémarré Chrome, on va regarder bien section par section et on va régler section par section. La première section c'est Google et vous. En soi c'est pas très important, on va le passer et on va passer à confidentialité et sécurité. Là, tu vas pouvoir, bien par exemple, faire une petite vérification pour savoir si tu as des logiciels malveillants, euh, des extensions malveillantes, si ton logiciel est bien à jour ou si tu as des mots de passe qui sont peu sécurisés. Apparemment, j'en ai 73. Et donc ensuite, tu pourras cliquer dessus pour vérifier quel mot de passe est euh, bien euh, un peu faible, on va dire, et les modifier directement. Dans Cookies et autres données des sites, tu vas pouvoir eh bien, choisir si tu veux bloquer tous les cookies, bloquer les cookies tiers, bloquer les cookies tierces en, seulement en navigation privée ou autoriser tous les cookies automatiquement. Alors, bloquer les cookies tierces, c'est pas mal parce que ça bloque pas tous les cookies et 90% des sites vont fonctionner correctement. Par contre, il y a bien 10% des sites, même peut-être un peu plus, qui ne fonctionnent pas si les cookies tiers sont désactivés. Après, libre à toi si tu te rends compte que par exemple, bloquer les cookies tiers, eh bien, ça t'empêche d'utiliser des fonctions telles que Google Drive parce que c'est le cas, eh bien tu peux ajouter des sites qui sont autorisés à utiliser des cookies. Comme ça, ça les met euh, à part dans la règle et du coup, tu peux quand même bloquer les cookies tiers sur la majorité des sites et avoir des petites exceptions sur certains sites. Pour accélérer la navigation, tu peux précharger les pages avec un préchargement standard ou un préchargement avancé. Alors l'avantage du préchargement standard et avancé, contrairement à aucun préchargement, c'est que les pages et les recherches vont se faire beaucoup plus rapidement via l'utilisation des cookies, du cache, etc. Par contre, le navigateur va être plus gros en termes de stockage et va demander également plus de ressources. Donc si tu as un PC puissant et que tu t'en fous que Chrome prenne un peu plus, tu peux faire un préchargement standard même avancé. Par contre, si tu as un petit PC et que Chrome est déjà bien gourmand, ne fais aucun chargement, aucun préchargement et comme ça tu auras une vitesse quand même plutôt agréable. Et justement, en parlant de performance et de vitesse, l'onglet performance et eh bien dispose d'une seule et unique option à activer absolument. Cette option va permettre à Chrome de mettre en pause entre guillemets de mettre en pause une page si tu ne l'utilises pas pendant un certain temps. Par exemple, tu regardes une vidéo YouTube de une heure et eh bien toutes les autres pages, il va les désactiver, les mettre en pause pour et eh bien libérer de la RAM des performances. Évidemment, elles seront de nouveau actives quand tu retournes dessus, il les recharge et il eh bien, redémarre sur la page au même endroit où tu étais. Donc ça absolument à activer. S'il y a des sites que tu ne veux pas, tu peux également les ajouter pour bien faire une petite exception. Dans système, quelque chose de très important, ça va être de désactiver de poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan après la fermeture de Google Chrome. Parce que si tu actives cette option et que tu fermes Google Chrome, et eh bien en fait Google Chrome va entre guillemets encore tourner en fond, donc prendre des performances en fond encore. Donc ça, vraiment le désactiver. Et par contre activer l'accélération matérielle qui te permet d'utiliser plutôt ton GPU que ton processeur pour bah, la partie graphique, l'affichage, etc. Ça, ça permet d'alléger le pros. La carte graphique va prendre un peu plus mais elle peut plus facilement encaisser que le pros qui va faire d'autres choses aussi sur le PC. Voilà, donc maintenant que ton navigateur est personnalisé et optimisé, dans les options en tout cas standard et classique de Chrome ou de tout autre navigateur, ça marche à peu près pareil avec des noms peut-être différents, je vais te présenter comment aller dans les options flags, dans les options avancées de ton navigateur, que ce soit Chrome ou tout autre navigateur sous Chromium. Donc dans un premier temps, du coup, tu fais comme moi, tu ouvres un nouvel onglet ici et tu tapes le nom de ton navigateur. Moi, j'utilise Chrome, donc qu'est-ce que je tape eh bien, Chrome. Ensuite, tu mets les deux petits points, deux slash et tu tapes flags. Alors, il sera peut-être dans les choix mais tape le quand même pour être sûr donc tu tapes flags et tu fais entrer et là tu vas voir que tu arrives dans un menu avec beaucoup 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 beaucoup
beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont eh bien, activés ou non et surtout qui sont plus ou moins poussés. Alors, pourquoi il y a autant de paramètres C'est parce que c'est des paramètres qui sont encore en fonction expérimentale, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément stables, tu peux avoir des bugs. C'est en fait, grosso modo, l'avertissement qui est écrit ici. Mais aucun problème, je te montre déjà comment faire. Si jamais tu actives une option qui fait bugger ton navigateur ou tu penses que ça peut venir de là, eh bien, tu peux tout simplement cliquer ici sur Reset All pour tout remettre à zéro. Tu redémarres le navigateur et il se remet eh bien, par défaut, en tout cas pour les options Flags. Et là, tu pourras être sûr si c'est un paramètre ici qui te fait bugger ton navigateur ou pas. Alors, la première chose à activer qui est vraiment utile dans tous les cas, c'est le Smooth Scrolling. Alors, pour le retrouver, tu peux juste écrire SM et là, tu vas retrouver eh bien, le Smooth Scrolling. Cette option va te permettre eh d'avoir un mouvement beaucoup plus fluide dans la navigation de tes pages. Donc là, par exemple, je suis allé sur une vidéo YouTube totalement au hasard et eh bien, si je descends un peu pour voir les commentaires, on voit que c'est super fluide. Le défilement est très fluide. Alors, je ne sais pas si on verra vraiment une différence sur YouTube. En tout cas, en vrai, on ressent vraiment une grosse, grosse différence. Là, par exemple, je l'ai désactivé, je redescends et là, on sent qu'il y a vraiment des crans. Ça fait pas aussi fluide que tout à l'heure. Il y a vraiment une grosse différence. Encore une fois, je ne sais pas si sur le record, on le voit, mais voilà, je te mets les deux écrans côte à côte pour que tu vois un peu la différence de défilement. Mais franchement, chez moi, en tout cas, il n'y a pas photo. L'expérimental QIC Protocol est en fait une alternative au protocole de connexion Internet TCP. Ça permet d'avoir une latence beaucoup plus basse. Par contre, c'est expérimental, donc tu peux avoir quelques problèmes. Je t'invite évidemment à tester et à désactiver si tu penses que ça vient de là. Et pour le retrouver, tu peux tout simplement écrire expérimental, le chercher dans la liste ou retaper en entier euh, expérimental QIC Protocol. Tu le trouves, tu cliques dessus, tu fais enable. Parce que ça, je t'ai pas montré pour smooth scrolling, mais c'est le même principe à chaque fois. Tu cliques ici et tu peux choisir si tu le désactives, tu le laisses par défaut ou tu l'actives. Pour améliorer les performances et réduire l'utilisation CPU, tu peux activer le GPU Rasterization. Ça fait aucun effort sur l'accent, mais au moins tu comprends à peu près. Donc pour faire une explication très simple, ça va utiliser le GPU plutôt que le CPU pour activer les pixels, en sachant que le GPU est plus adapté que le CPU, ça va être plus rapide et ça va décharger le CPU. C'est vraiment très global comme explication, mais voilà, au moins tu comprends à quoi ça sert. Et pareil, donc tu peux l'activer. Et si tu penses que tu peux avoir un problème venant de là, tu peux évidemment le redésactiver. Pour accélérer tes téléchargements du navigateur, tu peux activer le parallèle downloading. Bon, en soi, c'est un peu compliqué à expliquer ce paramètre, mais grosso modo, si tu télécharges un fichier, donc par exemple un fichier audio, et eh bien le téléchargeur va utiliser plusieurs connexions pour télécharger un même fichier. Donc au lieu d'utiliser une connexion, il va en utiliser plusieurs, donc accélérer euh, par définition du coup le téléchargement. Donc ça pareil, tu l'actives, si tu as un problème, tu peux remettre par défaut, c'est pareil à chaque fois. Alors l'option ici va être moins utile dans certains cas et plus utile dans d'autres. En fait, ça va être pour pouvoir rendre en HDR des images depuis ton navigateur pour activer le rendu HDR sur euh, tes images en fait parce que les vidéos bah, ça marche sur YouTube par exemple mais pas les images. Donc là au moins ça sera compatible et tu pourras les lire. Bon c'est pour ça que c'est quand même dans des cas plus précis. Donc là ça va être la même fonction grosso modo que le GPU rasterisation et d'ailleurs cette fonction est uniquement activée si la rasterisation GPU est activée donc si tu as activé celle-ci tu peux l'activer aussi. Ça va te permettre en fait d'utiliser le GPU pour décoder le cache des images ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça permet encore une fois d'accélérer et de soulager un peu le processeur. Alors il y a d'autres fonctions aussi très utiles comme l'auto dark mode for web content tu peux juste écrire auto dark mode pour le trouver qui va en fait automatiquement passer les pages qui sont compatibles en dark mode en dark mode au lieu d'aller dans les paramètres de la page choisir dark mode au lieu de white mode ou automatique parce que certains sites marchent quand même à moitié au niveau du dark mode donc ça permet de gagner un peu de temps et de rapidité voilà donc je t'ai présenté toutes les fonctions que j'estime les plus intéressantes les plus pertinentes que ce soit en gain de performance gain de temps de téléchargement par exemple gain de fluidité avec le smooth scrolling, bref, un gain vraiment dans plein de choses, une économie sur l'utilisation processeur par exemple, donc vraiment vraiment beaucoup de choses, après comme tu peux le voir il y a une liste très longue d'options dont je n'ai pas à parler évidemment sinon ça serait beaucoup trop long, donc si toi tu utilises des options que je n'ai pas présentées ici, que tu juges comme étant important ou en tout cas intéressant, et eh bien n'hésite pas à me faire un retour directement en commentaire et pareil si tu as utilisé ces options que tu ne connaissais pas forcément et que tu as vu une augmentation ou une diminution ou des bugs etc, bah, n'hésite pas également à faire un retour en commentaire, ça m'aidera moi et toute personne qui regarde cette vidéo. Donc finalement, tu participes au bon fonctionnement de la vidéo, de la chaîne et tu aides aussi n'importe qui qui tombera sur cette vidéo. Voilà, donc maintenant tu sais comment optimiser, régler et paramétrer Chrome comme tu l'entends, comme tu le préfères, pour gagner en performance, en fonction, en fluidité, en euh, tout ce que tu veux en fait. Alors je te le redis, mais sache que les options que je t'ai montrées sont disponibles sur tout navigateur sous Chromium, euh, Brave, Opera, Edge par exemple, mais également sur téléphone portable et également sous tout navigateur Chromium sur téléphone portable. Il n'y aura pas forcément toutes les fonctions présentées, mais par exemple le smooth scrolling ou encore l'accélération des téléchargements est disponible sur Chrome Android. 
rapide. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire directement si tu souhaites bien, une vidéo peut-être pour chaque navigateur un peu plus précise parce qu'il y a des options en plus ou en moins par navigateur. Et n'hésite pas à me dire aussi pourquoi pas si tu veux aussi la version mobile des navigateurs, pourquoi pas. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager même si je pense que si tu regardes à ce moment-là, c'est que tu l'es déjà. Et donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao